हेलो एवरी ओन चैने नतून हम अवश्य सबस्क्राइब कर पास बेलैकनि प्रेस कर देवे एर आगे पार्टे अर्थात उपवृत्तर दस नम्बर पार्टे हमें संक्षिप्त आठ पर्त अंकगल आलोचना कर पार्टे अर्थात एगारो नम्बर पार्टे हमें तरह अर्थात नये आलोचना करब तुम्हरा जरा पीडिएफ्टा डाउनलोड करते चाहो जेटा के पढ़ाता भिडियो डेस्क्रिपन बक्स देखें एक डाउनलोड पीडिएफ लिखे लिंक पे जाखान तुम्हारा डाउनलोड करते पर अथवा हमारे ह्वाट्सप नम्बर आवेन फाइव जिरो वान थ्री जिरो सिक्स जिरो सेवेन सिक्स ये नम्बर ह्वाट्सपे मैसेज करो क्यों तुम्हारा पीडिएफ फाइल डाउनलोड कर ठीक है नय नम्बर अंकटा कि बोल लक्ष्य करो ये बला पर अक्ष बराबर एवं केंद्र मूल बिंदुते धरे निम्नलिखित तो प्रति क्षेत्र उपवृत्तर समीकरण निर्णय करो अर्थात उपवृत्तर समीकरण बार करते पर वाई अक्ष धरते हैं केंद्र धरते है मूल बिंदुते ओके अच्छा फार्स्ट कंडिशन कि दिए लक्ष्य करो जख उपवृत्तर उत्केंद्रता दिए दिए रूट थ्री बेभेन एवं नाभिलम्बे दैर्घ्य दिए दिए बुट सेभेन एकक ओके लक्ष्य करो उत्केंद्रता बला आईट बुट सेभेन सरि उत्केंद्रता हे रुट थ्री बेभेन और यहाँ हे नाभिलम्बे दैर्घ्य नाभिलम्बे दैर्घ्यर फर्मूला जानी टू बी स्कोर बेटा एट बुट सेभेन अच्छा दोपाशे नीचे जदि ए दिए गुण करी बिकटा हो जा टू बी स्कोर बोर और डान दिकटा हो जाट बुट सेभेन ए अच्छा यार यहाँटुकु थक ए डान दिखे चले आसो अर्थात आकटा जेटा कंडिशन उत्केंद्रता से ही कंडिशने चले आसो ते इ स्कोर फर्मूला जानी वन माइनस बी स्कोर ब स्कोर इ स्कोर मान हे एखान थ्री बेभेन इज इक्ल टू वन माइनस बी स्कोर ब स्कोर तै तो अच्छा तो हमें ये बी स्कोर ब स्कोर मान कत वन माइनस थ्री बेभेन अर्थात एट हो जाए फोर बेभेन से स्कोर ब स्कोर मानटा तुम जदि एखने एने बसिए दाओ तो हमें देखो कि हे टू इंटू ए फोर बेभेन इज इक्ल टू एट बुट सेभेन इंटू ए तेल फोर और टू मिले एट एटर संगे केटे गल एखान ए पे गलम रुट सेभेन से एर मान जदि ये बसिए दी तो बी स्कोर समान पे गलम फोर तेल ए स्कोर पे गलम बी स्कोर पे गलम अर्थात उपवृत्तर समीकरण हो गल एक्स स्कोर बोर प्लस वाई स्कोर बेभेन इज इक्ल टू वान एकटूखानी बुझते है एखे उपवृत्तार पर वाई अक्ष बराबर पर वाई अक्ष बराबर से ही ए बर मध्य जेटा बड़ो देखो जेटा बड़ो से क्यों लिखे वायर नीचे अर्थात ए बड़ो रुट सेभेन और बी मान तो रुट फोर हे ए जेहेतु बड़ो रुट सेभेन ये लिखे वाय स्कोर नीचे जेहेतु पर वाई अक्ष बराबर बोझा गल ये सीम्प्लीफाई कर ले पे जा सेभेन एक्स स्कोर प्लस फोर वाई स्कोर इज इक्ल टू टोटी एट ये गलो निर्णय उपवृत्तर समीकरण सेकेंड कंडिशनटाई कि देखो उपाख्य दैर्घ्य टू एकक नाभिदुटर मध्य दूरत रुट फाइव एकक अच्छा उपाख्य दैर्घ्य उपाख्यर फर्मूला जानी जे टू बी क्यों एखे उपाख्य टू बी जेहेतु उपवृत्तार पर हे वाई अक्ष बराबर से उपाख्य एखे हो जा टू बी अच्छा टू बी समान प्रश्ने बला आ टू अर्थात बी समान अवश्य हो जाए वन 
আরেকটা কি বলা আছে নাভি দুটির মধ্যে দূরত্ব বলা আছে রুট ফাইভ নাভি দুটির মধ্যে দূরত্বের ফর্মুলা কি টু এ ই তার মানে টু এ ই সমান হয়ে যাবে আমাদের এক্ষেত্রে রুট ফাইভ অর্থাৎ এই সমান হচ্ছে রুট ফাইভ বাই টু দুপাশে স্কোয়ার করে দিলে এ স্কোয়ার ই স্কোয়ার সমান ফাইভ বাই ফোর ই স্কোয়ারের মান জানি ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এই এ স্কোয়ারটা গুণ করে দাও তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর অর্থাৎ এ স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে বি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ বাই ফোর বি মানে জানা ছিল ওয়ান বসিয়ে দাও তার মানে এ স্কোয়ার সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই ফোর অর্থাৎ যোগ করলে সেটা হয়ে যাচ্ছে নাইন বাই ফোর সুতরাং এ হচ্ছে আমাদের থ্রি বাই টু অর্থাৎ উপবৃত্তটির সমীকরণ হয়ে গেল এক্স স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই ই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান মানগুলো যদি বসিয়ে দাও এক্স স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইন বাই ফোর ইজ ইকাল টু ওয়ান সিম্প্লিফাই করলে সেটা আমাদের হয়ে যাচ্ছে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু নাইন এইটাই হয়ে গেল আমাদের নির্ণেয় উপবৃত্তের সমীকরণ ওকে পরের কোয়েশ্চেনটা দেখো থ্রি বলছে একটি শীর্ষের স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা মাইনাস সিক্স ও উপাক্ষের একটি প্রান্তের স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা জিরো তাহলে একটি শীর্ষ অর্থাৎ এই শীর্ষটা বলে দেওয়া আছে জিরো কমা মাইনাস সিক্স আর উপাক্ষের একটার স্থানাঙ্ক বলে দিয়েছে মাইনাস থ্রি কমা জিরো অর্থাৎ এইটা বলে দিয়েছে মাইনাস থ্রি কমা জিরো ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি যে শীর্ষের স্থানাঙ্ক কি হয় জিরো কমা প্লাস মাইনাসে সুতরাং এই জিরো কমা মাইনাস সিক্স থেকে আমরা বলতে পারি এ ইজ ইকাল টু সিক্স আবার উপাক্ষের প্রান্তবিন্দু সূত্র আমরা জানি প্লাস মাইনাস বি কমা জিরো এখান থেকে আমরা বলতে পারি বি ইজ ইকাল টু অবশ্যই মাইনাস থ্রি ঠিক আছে তাহলে এ বি দুটোই পেয়ে গেলাম কোনো অসুবিধা নেই অর্থাৎ উপবৃত্তটার সমীকরণ হয়ে গেল এক্স স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মানে নাইন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মানে সিক্সটিন ইজ ইকাল টু ওয়ান এটাকে যদি সিম্প্লিফাই করো তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু থার্টি সিক্স হয়ে গেল আমাদের এক্ষেত্রে অ্যান্সার ওকে নেক্সট প্রবলেম নাম্বার ফোর যেটা আছে লক্ষ্য করো যখন যখন নাভি দুটির স্থানাঙ্ক জিরো কমা প্লাস মাইনাস এইট এবং উৎকেন্দ্রতা ফোর বাই ফাইভ তাহলে নাভির স্থানাঙ্ক আমরা কি জানি বলো নাভির স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা প্লাস মাইনাস এই তোমরা বলতে পারো যে প্লাস মাইনাস এই কমা জিরো তো আমরা জানতাম নাভির স্থানাঙ্ক ওটা কখন ওটা যখন আমাদের উপাক্ষটা এক সক্ষ বরাবর তখন এখানে কিন্তু শুরুতেই বলে দেওয়া ছিল উপাক্ষটা ওয়াই অক্ষ বরাবর সেই কারণে আমরা জিরো কমা প্লাস মাইনাস ই নিয়েছি তাহলে এই এই সমান হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখানে এইট এবং উৎকেন্দ্রতা ই কত বলা আছে ফোর বাই ফাইভ ক্লিয়ার এই ই এর মানটা এখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দাও তাহলে এ সমান সমান তুমি পেয়ে যাচ্ছ অবশ্যই টেন বোঝা গেল এ সমান সমান টেন পেয়ে যাচ্ছ আচ্ছা এ সমান টেন এবার ই স্কোয়ার মানে তো ষোলো বাই পঁচিশ ই স্কোয়ারের ফর্মুলা ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এই এ স্কোয়ারের জায়গায় যদি তুমি আবার টেন মানে একশো বসিয়ে দাও তাহলে কিন্তু তুমি আবার বি স্কোয়ার পেয়ে যাচ্ছ সেটা হয়ে যাচ্ছে তোমার এক্ষেত্রে থার্টি সিক্স ক্লিয়ার তার মানে এ স্কোয়ারও পেয়ে গেলাম বি স্কোয়ারও পেয়ে গেলাম অর্থাৎ উপবৃত্তটির সমীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই থার্টি সিক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড ইজ ইকাল টু ওয়ান সুতরাং সিম্প্লিফাই করলে উপবৃত্তটার সমীকরণ আসছে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু নাইন হান্ড্রেড হচ্ছে উপবৃত্তটার সমীকরণ বোঝা গেল নেক্সট প্রবলেম নাম্বার টেন লক্ষ্য করো কি বলেছে প্রবলেম নাম্বার টেনে পরাক্ষকে এক সক্ষের সমান্তরাল ধরে
নিম্নলিখিত প্রতি ক্ষেত্রে উপবৃত্তের সমীকরণ কি হবে নির্ণয় কর তাহলে এখন আমাদের পরাক্ষকে এক সক্ষ ধরতে হবে আচ্ছা এক নম্বরে বলেছে যখন কেন্দ্র মাইনাস থ্রি কমা টু বিন্দুতে উৎকেন্দ্রতা রুট সেভেন বাই ফোর এবং নাভিলম্বে দৈর্ঘ্য নাইন বাই টু একক এটা বলা আছে তাহলে আমরা তো জানি যে কেন্দ্র যখন জিরো কমা জিরো না হয় সেক্ষেত্রে একটা আলফা বিটা আসে তোমরা সূত্রতে দেখবে তোমাদের বই একটা বক্স করে দেওয়া আছে যখন কেন্দ্র আলফা বিটা সেক্ষেত্রে কয়েকটা সূত্র লেখা আছে তাহলে এখানে যেহেতু কেন্দ্র জিরো কমা জিরো নয় সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আলফা বিটা আনতে হবে এবং আলফা আর বিটাটা কি এই কেন্দ্রটাকেই আমরা ফর্মুলার সময় আলফা কমা বিটা ধরে নিই অর্থাৎ এই অঙ্কটাতে আমাদের আলফার মান হচ্ছে মাইনাস থ্রি এবং বিটার মান হচ্ছে টু ক্লিয়ার উৎকেন্দ্রতা কত বলা আছে রুট সেভেন বাই ফোর অর্থাৎ ই ইজ ইকাল টু রুট সেভেন বাই ফোর নাভিলম্বের দৈর্ঘ্য কত বলা আছে নাইন বাই টু মানে টু বি স্কোয়ার বাই এ সেটা হচ্ছে নাইন বাই টু ক্লিয়ার এবার এই ই স্কোয়ারের যে ফর্মুলা ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার সেখান থেকে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার সমান পাওয়া যাচ্ছে নাইন বাই সিক্সটিন সেই বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ারের মানটা এখানে বসিয়ে দাও তার আগে নিচে এ দিয়ে গুণ করে দাও দুপাশে তাহলে এখান থেকে তুমি এ ইজ ইকাল টু কত পাচ্ছ দেখো এ ইজ ইকাল টু পেয়ে যাচ্ছ ফোর সিম্পল ক্যালকুলেশান আমরা এরকম ক্যালকুলেশান কিন্তু আগে বহুবার করেছি একই টাইপের সমস্ত ক্যালকুলেশানগুলো এইবার এই এ এর মানটা নিয়ে এসে আবার এখানে বসাও তাহলে বি স্কোয়ার পেয়ে যাবে কত নাইন ক্লিয়ার তাহলে এ পেয়ে গেলাম বি পেয়ে গেলাম এবং আলফা বিটা তো বলাই ছিল সুতরাং এক্ষেত্রে যখন কেন্দ্র মূল বিন্দুতে হয় না সেক্ষেত্রে সমীকরণটা কি হয় উপবৃত্তের এক্স মাইনাস আলফা তার হোল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস y মাইনাস বিটা তার হোল স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান ক্লিয়ার তাহলে সেইটাই কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হলো আলফা মানে মাইনাস থ্রি তাহলে এটা হয়ে গেছে এক্স প্লাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার বিটা মানে টু তাহলে এটা হয়ে গেছে ওয়াই মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার নিচে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে সিক্সটিন আর নাইন ইজ ইকাল টু হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখানে ওয়ান বোঝা গেল আচ্ছা এরই আবার একটা সেকেন্ড পার্ট আছে সেকেন্ড পার্টে কি বলছে যখন কেন্দ্র মাইনাস টু কমা ওয়ান বিন্দুতে আছে পরাক্ষে দৈর্ঘ্য বলা আছে টু রুট থ্রি এবং নাভি দুটির স্থানাঙ্ক বলা আছে একটা মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান আর একটা বলা আছে মাইনাস থ্রি কমা ওয়ান সেক্ষেত্রে আমাদের সমীকরণটা কি হবে সেটা বার করতে হবে তাহলে শীর্ষ যেহেতু বলা আছে সেই কারণে আমরা আলফা বলতে পারি মাইনাস টু আর বিটা বলতে পারি ওয়ান আর পরাক্ষ যেহেতু বলা আছে টু এ সেটা হচ্ছে রুট টু রুট থ্রি বলা আছে অর্থাৎ এ হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে রুট থ্রি এইবার এই ধরনের উপবৃত্তের ক্ষেত্রে তোমরা সূত্রটা জানো যে নাভির স্থানাঙ্ক কি হয় নাভির স্থানাঙ্কের ফর্মুলা হচ্ছে এই যে আলফা প্লাস মাইনাস এই কমা বিটা এটা হচ্ছে নাভির স্থানাঙ্কের ফর্মুলা ক্লিয়ার তাহলে এবার তুমি বসিয়ে দাও আলফা প্লাস মাইনাস এ মানে কত এ মানে আমি পেয়েছি এখানে রুট থ্রি আর ইটা রেখেছি কমা বিটাটাও রেখেছি ক্লিয়ার তাহলে এইবার যেহেতু বিটা এখানে ওয়ান বলা আছে সেই কারণে নাভি দুটির স্থানাঙ্ক কি দেওয়া আছে লক্ষ্য করো মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান আর মাইনাস থ্রি কমা ওয়ান তাহলে দেখো এখানে সেকেন্ড টার্মে শুধুই বিটা আছে আর এখানে সেকেন্ডে ওয়ান আর ওয়ান ওকে তার মানে এখানে বিটা ইজ ইকাল টু হয়ে গেল ওয়ান যেটা কিন্তু আমাদের আগেও দেওয়া ছিল প্রশ্নেই দেওয়া ছিল শীর্ষ ওয়ান কমা ওয়ান কেন্দ্র মাইনাস টু কমা ওয়ান অর্থাৎ আলফা মাইনাস টু আর বিটা ওয়ান দেওয়া ছিল তাহলে সেইটাই যদি আমরা এখানে বসাই অর্থাৎ এখানে আলফার মান মাইনাস টু এবং বিটার মান তো ওয়ান বসিয়েই দিয়েছি তাহলে এখান থেকে ই সমান আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান বাই রুট থ্রি 
खूब भलोक बोझ आलफाबीटा जदि बसिए दाओ ता एखान पे जा इर मान वान बुट थ्री तेल इर मान वान बुट थ्री हो ग इबार इ स्कोर कर दाओ से वान माइनस बी स्कोर ब स्कोर मान वान ब्री अर्थात बी स्कोर ब स्कोर मान हो जाए टू ब थ्री ए तो जाना आदमी कत जाना आलो ए जाना आईजे ए जाना आ रुट थ्री तेल से जगह बसिए दाओ बी पे जा सारा हो जाए ठीक है तेल ए स्कोर हे रुट थ्री मान से बसाले गल थ्री 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 कैंसल हो ग बी स्कोर मान हो जा टू बस आलफा जानी बीटा जानी ए जानी बी जानी समीकरण पे जा प्लस x माइनस आलफा बस माइनस आलफा तर होल स्कोर ब स्कोर वाई माइनस बीटा तर होल स्कोर ब स्कोर इजिकल टू वान गल एक अन्सार क्लियर बुझते पर तेलपर जो आच्चे कोश्चन नम्बर इलेवेन थे ओके पर्यत ट तई तो देखे नहीं एक बार हाँ टेनर दोटो पार्ट छ एक आध दुई तेल कोश्चन नम्बर टेन पर्त हो गेक्सट पार्ट हे कोश्चन नम्बर इलेवेन एट परवर्ती भिडियोते डिसकस करब तुम्हरा क्यों अवश्य प्ले लिस्ट अनुजाई परपर भिडियोगो देखे एवं पीडिएफ्टा तो डाउनलोड करवश्य भलोक प्रैक्टिस करके थैंक्स फर व्चिंग